നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണ ഒൻപത് വസ്തുക്കളെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത് പൊതുവെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ മഴയോടൊപ്പം വീഴുന്ന ആലിപ്പഴമാണ് നമ്മളെ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഒൻപത് വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളെ അതിലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും കാരണം ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണ ഈ വസ്തുക്കൾ ചിലർക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റു ചിലർക്ക് വലിയ ഉപകാരവുമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും യാഥാർത്ഥ്യം അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒൻപത് വസ്തുക്കളെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും വിചിത്രമായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകാം അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് സോ വീഡിയോ വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുക കാരണം എപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് വീഴുന്നത് നമുക്ക് പോലും ഒരു നിശ്ചയം ഉണ്ടാകില്ല സോ വീഡിയോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത മുഴുവനായി കാണുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും എങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ജപ്പാൻ നടുക്കടലിലൂടെ പോകുകയായിരുന്ന കപ്പലിന്റെ മുകളിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ പശു ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണ് കപ്പൽ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി മുങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു പശു വന്ന് നടുക്കടലിലൂടെ പോകുന്ന കപ്പലിന്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് വീണതെന്ന് റഷ്യൻ എയർഫോഴ്സും ജപ്പാൻ അതോറിറ്റിയും അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ജപ്പാനിലുള്ള ഒരു കാർഗോ ഫ്ലൈറ്റിൽ അവിടെ നിന്നും സൈബീരിയയിലേക്ക് കന്നുകാലികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായ കാറ്റ് വീശുകയും ആ കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുലുങ്ങുകയും ആ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് ഡോർ ഓപ്പൺ ആകുകയും അതിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ പശു മൂവായിരം അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു എന്നാൽ താഴേക്ക് വന്ന പശു നേരെ വീണത് കടലിലേക്കായിരുന്നില്ല മറിച്ച് കപ്പലിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ കപ്പൽ തകർന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നെതർലാൻഡിലുള്ള ഒരു പാർക്കിൽ മുന്നൂറിലധികം പക്ഷികൾ പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് നിന്ന് ചത്തു വീഴുവാൻ ആരംഭിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് പറന്നുപോയ പക്ഷികൾ പെട്ടെന്ന് ചത്തു വീണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് ഏവരെയും ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫൈവ് ജി നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കിളികൾ പെട്ടെന്ന് ചത്തു വീഴാൻ കാരണമെന്നാണ് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായത് എന്നാൽ ഫൈവ് ജി കമ്പനിക്കാർ പറയുന്നത് ഈ കിളികൾ ചത്തു പോകുവാൻ കാരണം ഫൈവ് ജി നെറ്റ്വർക്ക് അല്ല എന്നാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം ശങ്കർ ടൂ പോയിന്റ് എന്ന സിനിമ ചെയ്തത് എന്നാണ് മീറ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു കൃഷിഭൂമി പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ഇറച്ചികൾ വന്ന് വീഴുവാൻ ആരംഭിച്ചു വളരെ നല്ല കാര്യം അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് ആകാശത്ത് നിന്നും ഇത്രയധികം ഇറച്ചികൾ വന്ന് വീഴുവാൻ കാരണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ആ കൃഷിഭൂമിയുടെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു കറി പാക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറികളല്ല ഒരുപാട് കിളികൾ ചേർന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും വഴി കിളികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈ കറികൾ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതാണ് നേരെ താഴെയുള്ള കൃഷിഭൂമിയിൽ വന്ന് വീണതെന്ന് മനസ്സിലായി ഗോഫ് ബാൽസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ദിവസം മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മഴയോടൊപ്പം ഒരുപാട് ഗോൾഫ് ബോളുകളും ആലിപ്പഴം പോലെ വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ടു നിന്ന ആളുകൾ ഈ ഗോൾഫ് മഴ ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസമായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആർക്കും ഒരു എത്തും പിടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവിടെ നിന്നും ഉണ്ടായ ചെറു കാറ്റുകൾ ചേർന്ന് അത് വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റാവുകയും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾഫ് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഗോൾഫ് ബോളുകളെല്ലാം തന്നെ അതെടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ ആൾത്താമസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴയോടൊപ്പം കൊണ്ട് ചെന്നിടുകയായിരുന്നെന്നാണ് മനസ്സിലായത് ഫിഷ് ഇതുവരെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് മീനുകളും അതിനോടൊപ്പം പെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ രണ
അതെങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു ബോഡി വന്ന് കാറിന് മുകളിൽ വീണതെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫ്ലൈറ്റും കാലിഫോർണിയയുടെ പാസഞ്ചർ ഫ്ലൈറ്റും കൂട്ടിയിടിച്ചപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ആളുകളും മരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഈ ആക്സിഡന്റ് നടന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നും ഒരാളുടെ ബോഡി മാത്രമാണ് ഈ അമ്മയും മകളും സഞ്ചരിച്ച കാറിന് മുകളിൽ വന്ന് വീണതെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതുവരെ ബ്രസീലിൽ ഒരു തവണയും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു തവണയും ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ചിലന്തികൾ വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ചിലന്തി കൂട്ടങ്ങളെ കണ്ട ആളുകളെല്ലാം തന്നെ പേടിച്ച് കണ്ടം വഴിയാണ് ഇറങ്ങി ഓടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിലന്തികൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വീഴുന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അതിന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചില നേരങ്ങളിൽ കാടുകളിൽ ശക്തമായ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ചിലന്തികളെല്ലാം പാരച്ചൂട്ട് പോലെ ചിലന്തി വരകൾ വിരിച്ച് കാറ്റിൻ്റെ കൂടെ പറക്കുവാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ പറക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്ന ചിലന്തികൾ കാറ്റ് എത്രയും ദൂരം വരെ സഞ്ചരിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ചിലന്തികൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വന്ന് ബ്രസീലിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലുമുള്ള ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ വീഴുന്നത് മണി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഹോങ്കോങ്ങിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അവിടെയുള്ള മാർക്കറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ഹോങ്കോങ് പണം താഴേക്ക് വീഴുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഏതാണ്ട് പണത്തിന് വേണ്ടി തമ്മിലടിയും ബഹളവും കൂട്ടുകയുണ്ടായി എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് പണങ്ങൾ വീഴുന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവിടെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിലുള്ള ബാങ്കിൽ രണ്ട് മോഷ്ടാക്കൾ ചേർന്ന് ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കുറച്ച് പണം വരി പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് തിരിച്ച് അവർ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഗോൾഡ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സൈബീരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു കാർഗോ ഫ്ലൈറ്റിൽ രണ്ടായിരം കിലോ ഗോൾഡ് ബാറുകൾ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു മൂവായിരം അടി ഉയരത്തിൽ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ബാക്ക് ഡോർ ഓപ്പൺ ആവുകയും ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള മുക്കാൽ ഭാഗം ഗോൾഡ് ബാറുകൾ താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു എന്നാൽ താഴേക്ക് വീണ ഗോൾഡ് ബാറുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് ലഭിച്ചത് എന്നാൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിയാതെ ഈ കടത്തൽക്കാർ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തു പറയണമെന്ന ഒരു കാര്യം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുക കാരണം എപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് വീഴുന്നത് നമുക്ക് പോലും ഒരു നിശ്ചയം ഉണ്ടാകില്ല ബി കെയർഫുൾ സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ തന്നെ വീഡിയോ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇൻട്